Hello, good evening, Melvin. Good evening, Hector. Good evening, uh, Yamilet. Good evening, Ever. Good evening, Jorge Vasquez. And good evening, Emerson. How are you today? All right. Hi, teacher. Good evening. Hi, uh, good evening. How are you today? Fine. Uh, much more? <laughs> a lot of work, huh? A lot of work. All right. I hope it's not raining uh, where you live. It's not raining where you live? Eh, para ver, para ver. Mm. No está lloviendo? No, está no, no. Eh, está, está el cielo gris, pero no. Ya, okay. ya metí la ropa que la veo. <laughs> All right. It's raining over here, though. No? Mm -hmm. Okay. Hello, Jorge. How are you? Okay. Hi, Christopher. Hi, good evening. How are good you? Good evening. How are you today? It was hard, but I'll be okay. All right. Very good. Very good. Okay, um, let's uh, let's start the uh, class today and uh, let's do a review from yesterday. Hagamos una, una, eh, un repaso de lo que vimos ayer. ¿Alguien se acuerda qué vimos ayer? Bastantes cosas. ¿no? Jorge, ¿de qué se acuerda que vimos ayer? Hi, good evening. Good evening, Jorge. Yesterday. All oh. my troubles seem so far away. I practice uh, reading, reading, and, uh, and, uh, and, uh, Frequent, frequently, frequency activity. Okay. Frequency activity. All right. Always. Okay. Always. Uh huh. All right. Hello. Very good. All right. Excellent. And uh, Melvin, what else did did we talk about? De qué más hablamos ayer? Ayer fue twenty eight. Hablamos de, de los, ¿cómo se llama? Ah, oh, se, se me va el nombre, dicha. Ok. De las... No, no, sinceramente no. 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 Ok, Alexander. Yo entré algo tarde, pero anoté aquí más o menos que eran com command imperative. Imperative commands, sí, yes. de eso estuvimos viendo, imperative commands, y vimos uh, tres usos de ellos. ¿Cuáles son, Christopher? Um, to keep command, a warning, advice. And yes. Direction. Very good. Yes. Uh, to give direction, give a order, to give a warning, and to give an advice. Very good. Excellent. Okay. And today, um, vamos a ver oh, algo que se, es similar a los uh, imperatives, pero este habla de otras cosas, verdad? Es uh, el uso de ha, uh, the need to y have to. No sé si ya lo han escuchado ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre have to y need to? Have to. Yes, cuando decimos have to. Y la otra, need to, need to. Yes. Esas son dos, dos, dos uh, expresiones que nosotros usamos para indicar cuando tenemos que hacer algo o necesitamos hacer algo. Yes. La diferencia de have to y need to es que eh, have to lo usamos uh, como una obligation. Sí. Okay. Eh, 
lo usamos como una obligation. Action obligation. Ok, obligation. Y el need to lo usamos como una necessity. Una necessity, algo que nosotros necesitamos hacer, ¿ya? Yeah? Entonces, el, el need, el have to, lo vamos a usar como una obligation y el, el need to va a ser como una necessity, algo que queremos hacer. ¿sí? No es lo mismo una que otra. Aunque los norteamericanos, they use it uh, inter, interchangeably, use them. O sea, los usan así intercambiable como nosotros cuando decimos uh, azúcar. ¿ya? O sea, ya aceptamos que azúcar... Con Z se dice como con S, ¿sí? Uh, y lo, lo aceptamos. Entonces, los norteamericanos también, eh, el have to, el need to, lo usan uh, como ellos quieren, ¿verdad? Como sienten eh, uh, usarlo. En el, en el caso de que I have to work, I have to work es una, es una obligación y I need to Uh, work. Yes. Entonces, eh, en estas dos, dos expresiones, cada una quiere, eh, significa algo diferente. Porque en el have to work, este, I have no choice. I have no choice. Sí, I have to work, I have to work. Pero en el I need to work, I have a choice. I have a choice. Por ejemplo, um, to get uh, to get why um, I need to I I need to do X. Yeah. Por ejemplo, para comprarme un par de zapatos nuevos necesito trabajar. Sí. ¿Y ¿Qué pasa si no trabajo? Christopher? I don't need. I don't pay bills. <laughs> ¿Qué pasa, diría, Melvin, si, eh, si no trabajo? No puede comprar. No puedo comprar los zapatos, sí. Pero no pasa nada, ¿verdad? Solamente que, hey, no pasa nada. Ahora vamos a, en el caso de, de decir. Uh, en donde no tengo choice, no tengo, no tengo uh, opción. Si digo, I have to work, y si no voy a trabajar, ¿qué pasa? Me corren, <ríe> me corren, así sencillamente. Si yo no voy a trabajar, no aviso ni nada, ve me corre porque no tengo opción yo. Al menos que diga, ya no voy a trabajar aquí. Entonces, sí, pero eh, cuando digo I have to work, es una obligation. Sí, aquí dice que es una obligation y esta es una necesidad. Sí, entonces cuando usted... Eh, ¿Perdón? Me voy conectando. Ok. All right. Entonces, cuando hay una obligación... Cuando necesito, digo I have to. Y cuando digo I need to, es, 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 ahí no es una obligación, sino que es una necesidad, una necesidad de eh, algo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, cuando usa I need to, es uh, una necesidad y lo hace porque quiere obtener algo, sí. Quiere obtener algo y por eso es que lo hace. Si no lo hace, entonces no pasa nada, no hay ninguna, no hay ninguna consecuencia. Pero el have to sí tiene una consecuencia. El have to, uh, si no hace lo que tenía que hacer, entonces hay una consecuencia. En el caso de, del trabajo, me corren del trabajo. ¿sí? If I don't go to work, hey, no, me corren del trabajo. ¿sí? En el caso de la, aquí, la, la, la clase de inglés, you have to be in class or you need to be in class. Have to. ¿Ah? ¿Tiene que estar en clase o necesita estar en la clase? 
Ok, entonces, eh, ¿qué pasa si no está en clase? No pasamos I, al siguiente módulo. I disapprove this course. I have a problem in my work. <laughs> sí, entonces, cuando, entonces el need to, hay un, hay un choice. Ya cuando digo have to es porque hay algo que, que, que va a haber una consecuencia, ¿verdad? Entonces, a, Así es el, el, el uso del need to y el have to. I have to, acuérdense, es una obligation. El need to es una necessity. Algo que puedo, puedo sí, estar o no puedo estar. Sí. En el caso de llegar al temprano a la casa, usted dice, I have to be early at home o, o I need to get early at home. Um, Jorge, you know, o sea, si usted llega tarde, no hay problema. No, si yo llego tarde a la clase, duermo afuera. Sí. Si yo llego tarde a la casa, si llego a las 11, a las 12 de la noche, yo duermo afuera. Sí. Hay consecuencias. Y si no, no hay comida. Sí. Da igual, anda a servirte vos. Sí. Anda a servirte vos. Ahí está la comida. Entonces hay consecuencias. El need to, pues, no hay consecuencias, pero el have to, yes. All right, very good. ¿Ah? Ok, entonces eso es la, eh, lo que tenemos en la, eh, de la plataforma, el have to y el need to. Eh, vamos a ver acá. El viernes nos toca hacer dos, dos, uh, el, el midterm y vamos a hacer el ejercicio de ese día, entonces si, si lo podemos terminar el, antes eh, sería excelente ayer hicimos uh, la parte 1 ¿verdad? la parte 2 y la parte 3 estamos hablando del midterm section 2 En este caso, la section 2. One second, please. Ok. Entonces, estos los ejercicios son del el has to. El has to es cuando usamos la tercera persona. Por ejemplo, I have to. En el caso de Alexander, has to. Yes. O... Oh, Melvin needs to, se le agrega la tercera persona, cuando es uh, en tercera persona. En este caso dice, my mother goes shopping, she doesn't have red shoes. Entonces, la mother, la vamos a poner que has to o needs has. to. Has. Has. She has to. Yes. So, she has to. O sea, si no va, ¿qué va a pasar? Es, no va a tener zapatos ¿no? no va a tener zapatos entonces hay una obligación o una necessity una obligación una obligación no sé. una necesidad una necesidad no, no pasa mayor es una necesidad ok she doesn't, she doesn't have she needs to uh, she needs to go shopping she doesn't have red shoes Vamos a ver qué pasa. En la segunda dice, I study for the English exam to get my American scholarship. ¿Es una okay. necesidad es una obligación? Una obligación. Una obligación. Entonces, have to, ¿verdad? I have to. Yeah. I have to. No, number three, you don't have to get up early if you don't want to. You don't need to get up early if you don't want to. ¿Le están dando opción o no? ¿O es una, es una obligación? Es una necesidad. ¿Necesidad? Ok. ¿Catherine? Es una obligación. Ok. Y cuando dice you don't have to, ¿qué es esto? 
si, si tú no quieres. Tú no quieres. Yeah. Si no quieres. If you don't want to, yeah. Entonces, ¿es una obligación o es una necesidad? Es una necesidad. Una necesidad. Necesidad, entonces. Una necesidad, ok. Uh, they need to eat right now. I'm starving. They. Aquí está mal la escrita la oración. Es I, I need to eat right now. O I have to eat right now. I'm starving. ¿Es una necesidad o es una obligación? Necesito. Es una obligación. Necesito. Una obligación. Si no come, ¿qué va a pasar? Lo regañan. Morir. O lo mandan a, a dormir afuera. O es una necesidad de cuerpo. Necesidad. Es necesidad de cuerpo. Si no se enferma. Ok. Eh, la última dice: We need to prepare a document for my boss. O we have to prepare a document for my boss. We have to. We have to. We have to. Aquí, to, aquí todos estuvieron de acuerdo. Quiere decir que ya estamos bien. Sí, porque aquí, ¿qué pasa si yo no preparo los documentos para mi jefe? Lo despide. Al día, no mañana, al día mañana estoy allá, hey, llamando a Alexander. Alexander, mira, no hay, no, no, no necesitan a alguien. ¿De qué quieres? Que no prepare los documentos para el jefe. Sí, sí. Yeah. Le hablamos a Christopher. Christopher. Necesitan alguien ahí que... que... Entonces, eh, el have to y el need to son dos cosas que... Eh, de, you don't, aquí dice, you don't have to. You don't have to get up early if you don't want to. O you don't need to get up early if you don't want to. Entonces, aquí, you don't have to get up early if you don't want to. Se ve como que es una obligación, ¿verdad? You don't have to. To get up early if you don't want to. Pero aquí le están dando una opción. Una opción de, de si quiere o no quiere. Entonces, cuando tenemos opción, no es una obligación. Nada más que aquí la, la plataforma dice, you have to. You don't have to get up early if you don't want to. Entonces, no tienes la obligación. No tienes la obligación de levantarte temprano. Entonces, aquí, esto es lo que hace la diferencia. Vea. El que dice, don't. Sí. Don't. You don't have to. Yes. Entonces, cuando tenemos esta, aquí la, la confirma. If you don't want to. Pero si dijera, you have to get up early. Entonces, sí. Si no tuviera esta don't, entonces fuera, fuera eh, esta. You don't need to. You don't need. You need to get up early if you want to. Entonces, cambiaría esto. Por eso es que esta... Le están dando have to porque aquí lo están negando. You don't have to. Yeah. Y los demás, esta otra, need to. ¿Por qué? Porque esta dice, she doesn't have red shoes. Ok, pero el hecho de que no tenga red shoes no quiere decir que es una obligación. ¿sí? Porque si no lo compra, solamente que no va a tener zapatos. En esta sí, lo que hace que esta have to es que es un examen y es una obligación estudiar para poder sacar buenas notas. ¿sí? Y esta otra, they need to eat right now. I'm starving. Entonces, como la, la comer es una necesidad, no es una obligación, sino que es una necesidad que es algo que aprendimos desde pequeño, ¿verdad? A comer tres veces. Hay unos comemos cuatro veces, cinco veces. ¿Cuántas veces come usted, Jorge, al día? Five. Five times. Five, five times ¿eh? Y usted, Alexander, ¿cuántas veces come? Three. Three. ¿Solamente tres? Yeah. Oh, my goodness. Yeah. Yo, yo como hasta seis veces el, el día. Entonces estoy mal yo. Yo estoy mal. No, sí. O sea, son comida, las comidas principales. Ah, ok. Ah, vaya, sí, sí, sí. Ah, okay. eso, eso es lo que digo yo. O sea, entre comidas así, eh, como tres veces. Y, ah, y, y tres. Veces? <risa> entonces, entonces no estoy mal ya, ya iba a empezar yo a hacer ayunos porque dije, no hombre, mucho estoy comiendo ok, entonces y en esta, en esta eh, como es starving starving es, uh, me estoy muriendo de hambre ya, yeah. cuando usted dice I am starving, es que es, está, o sea, tiene está rehambriendo starving. Ah, ¿qué, ¿qué dice? Necesito comer. Necesito comer, sí, necesito comer. Como es una necesidad, ¿verdad? Y el último, uh, en esto todos, 
no necesito explicarlo porque todos este, coincidieron, ¿verdad? Rápidamente dijeron, have to. Ok, entonces ahí están las, las uh, cinco de have to and need to. Acuérdense, el need to es una necesidad y el have to es una obligación. All right. Ya sacamos eso del camino. Ahora vamos a, a ver, a ir con el libro. Eh, estuvimos hablando ayer, eh, hicimos este ejercicio acá, este donde escribimos unas oraciones usando los adverbs of frequency, ¿se acuerdan? El often, el sometimes, el hardly ever y el never. Y dijimos, iban antes del de verbo y después del sujeto. Eso es lo que hicimos ayer. Hasta ahí llegamos ayer. Si alguien tiene alguna pregunta, la contestamos y si no, eh, vamos a ver esta lectura. Se trata de acerca de aplicar de los adverbs of frequency. Por ejemplo, how often do you write memos? ¿Qué, ¿Cuánto a menudo tú escribes memos? Do you often give instructions to other workers? ¿A menudo das instrucciones a otros uh, trabajadores? ¿A otros compañeros de trabajo? Esa es eh, la aplicación de los uh, adverbs of frequency. Yeah. Entonces lo vamos a ver aquí uh, usando esos y las, las, uh, los comandos send, write, give, and supervise. Que se acuerdan que son los comandos que nosotros damos a la persona y les ponemos la palabra please. ¿Para qué se le pone la palabra please, Beatriz? Para que no se haga pesado. ¿Perdón? Para que Beatriz, no se haga pesado. Sí, correcto, correcto. Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Good evening. Good evening. Liz, por favor. ¿Perdón? Me dice la palabra please. No, 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 no. Es como la veo bien concentrada así en la pantalla, digo, si me va a contestar rápido. ¿Para qué se usa la palabra please ahí? Para que supervise los reportes. Ah, oh, ok. Que supervise. Ok. Ok, Carlos, ¿para qué usamos la palabra please? Es para no ser rudos. En lo para que no estamos... ser rude, para que no se escuche rude. Y acuérdense que la palabra rude quiere decir grosero, ¿verdad? Para que no dice grosero, aunque siempre damos el mismo comando. Entonces, decimos aquí, uh, please send this package. Package es un paquete, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero un paquete, una caja o, o un eh, envelope, cualquier cosa es un package. Luego dice, yes, ma'am. Mem es una palabra francesa que quiere decir madame. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? ¿Necesita algo más? ¿A mí me habló? No, ¿verdad? Ok. Actually, actually, yes. Yes. Uh, please write a memo about uh, the new date for the general meeting. Right away. Right away quiere decir ahorita. ¿sí? Cuando le da un comando, dice ahorita. Dice, right away. Give me one of those memos, speakers, please. Eh, those, those lo usamos nosotros para indicar un plural que está lejos. ¿sí? Es un demostrativo que se usa para indicar cosas lejanas y plurales. Those memo speakers, please. Sure, seguro. Here you go. Cuando dice here you go es cuando usted da algo así. Por ejemplo, eh, si se va a un restaurant y le dicen, um, ok, um, the bill is for $20 y usted le da el dinero así, le dice here you go. ¿Sí? Here you go es aquí va, aquí va, here you go. Ok, here you go. Oh, and look, look es el nombre de una persona, please. Supervise the new interns. Absolutely. New interns son los, los, los nuevos, nuevas personas que llegan como a hacer prácticas a una compañía. ¿sí? 
En los Estados Unidos les pagan a los interns. Aquí he oído que no les pagan a los interns, sino que trabajan eh, voluntariamente, ¿sí? entre comillas. ¿sí? Pero esos son los interns. Y luego dice la palabra absolutely. Absolutely es una forma de eh, estar de acuerdo con, con algún comando o alguna orden que le dan a uno. Absolutely. ¿Ok? Eso es uh, eh, el, el vocabulario que tenemos aquí y vamos a concentrar en send, write, give, and supervise. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, oh, ok. Uh, sí, yo, sí, teacher, este, sí, no digamos. entendí qué significa interns. Interns son uh, interinos. Esos son los interinos, las personas que llegan a ser interinatos a las, a las, a las compañías. Yeah. All right. Puede ser por práctica o porque alguna escuela los manda a hacer sus, uh, su tiempo y horas sociales también. Ok. Entonces, uh, if I can have, um, let's see, Erika and Melvin en la lectura, por favor. I'm first. Oh, no, Erika, recuérdese, ladies. First, first, yes. Señorita please, Prima. Please, send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yes. Sí, Erika. Sí. Erika va a 100 por hora. Sí, ya. Yeah. Perdón. <laughs> <laughs> Ok. No, y Melvin se queda así como que, ok, dijo las dos ya, y yo qué voy a hacer. <ríe> Melvin solo iba a decir, absolutely, absolutely. Yeah. <ríe> okay. Easy job, dije yo. Sí, empiece, empiece, Erika, please. Please, Melvin? Ah, oh, no la escuché a ella, lo siento. Oh, okay. okay. Yes, mom. Yes, mom. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of to, those memo. Those, the th those. 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 those memo stickers, please. Right away. Give me one of those um, stickers, please. Here you go. Here you go. Go and look, please. Supervise the new intern. Absolutely. Okay, now switch places. Please send this page. Yes, sir. Package. No, package. Page is página. Package. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. No le escucho. Hola. Yo sí le escuché. Sí. Sí. Ya. Yeah. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Yeah, please. Uh, yes, and uh, allí, uh, Melvin dice, here, here, here you go. It's here you go, here you go. De nuevo. De nuevo yo. Sí, por favor. Okay. Sure. Here you go. 
Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Thank you very much. Yeah, very good. Good job. Uh, Christopher and Alexander, please. Uh, Christopher. Okay. Um, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stick stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Very good. Switch places, please. Uh, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general, general meeting. Right away. Give me one of those memos, speaker, please. Sir, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Yeah, very good. Thank you. Uh, Christopher and Alexander. Catherine and Ever, please. Okay. Please send this package. Yes. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Please. Which places? Please. In this packet? Yes. Ma'am, do you need anything else? Actually, yes. Actually, yes. Please write. Please write a memo about it. About the new day for the general meeting? Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new intern. Absolutely. Very good. Thank you. Good job. Good job. Hey, Carlos and Beatriz, please. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please. Write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you, sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new inter interns. Absolutely. Okay, good. Switch places, please. Okay. Please send the packet. No, please. The, uh, uh, please send this package. Packet. Please send this packet. Okay. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Very good. Good job, good job. And Jose Chinchi and Yamilet, please. Please send this packet. Yes, ma'am. Do you need anything else? 
Actually, yes, please write a memo about the, the new day for the general meeting. Okay, permit me. Uh, actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. The new, the new from the general meeting. General, 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 okay. General, yes. see. The new, the for the general meeting. All right away, give me one of those memo sticker, please. So I hear you, but oh, I look. Please super the new inter. Okay, Yamilet sería, sería sure, sure. Sure. Here you go. Sure. Here you go. Here you go. Here you yeah. go. Go. Entonces sería sure. Here you go. Your here you go. Yeah, esta sería como sure. 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 Here. 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 You, you, go, go. It was a sure, here sure. you go. You, you, you go. It says sure. Sure. Here, here, here. here. Como here, ¿verdad? J I R here. 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 Here you you go. Go. Okay, then. You here you go. Okay. Y luego decimos oh. And oh. look. And look, please. Please supervise. Supervise. The new interns. The new inter. Okay, ahora le hablo todo. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Sure, he, here you go. Oh, oh, and look, please super. Then. Right. The new inter. Okay, very good. Jose? Absolutely. Okay, ahora switch place. Please send this package. Yes, man, do, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. And I quite got me one of such memo. Speak okay. Yes, yeah, sería, eh, Jamilet sería right away. Away, okay. Right away. 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 See, right away. Away. Right away. Give me. Come Give me. Yes, yes. No, aquí está esta palabra que está aquí. Give. Give, give. Give me. Give me. One. One. Of. Of. Of, con, con V, of. Of. 
those those Emily right. right away give me one of of those are those memo memo a sticker Speak. please Speaker, please. Okay. Yeah, we'll see. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new item. Absolutely. Okay, very good. Thank you, Emily. Thank you, Jose Chinchia. Uh, Clayla and Jorge, please. Please send this package. Erika, me está rayando la calle. Now it's uh, my cellular phone, no have my computer. I can see it okay. a little bit. Yes. Mom, um, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the for the general meeting right away give me one of those memo the sticker please a sticker please sure here you go oh and look please super, supervise the new intern interns interns yes uh -huh. absolutely Okay, my Absolu turn. Absolutely. 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 It's okay, absolutely. Uh -huh. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. By the way, give me one of the two memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, this supervised the new evening. Absolutely. Thank you. Uh Good job. Um, thank you, Clayla and Jorge. Thank you. Uh, Janet Monzon is Sofia, please. Sofia Torres. Okay. Uh, Vanessa. <laughs> Vanessa Monzon. Vanessa Monzon, sí. Okay. Uh, please send this package. Yes, do you need uh, need else? else? Yes, yes, ma'am. Do you need anything else? Yes, ma'am. Do you need any else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the the general meeting. Arrive right, right away, giving me one of to so memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please, supervisor, the new interns. Absolutely. Okay. Uh, uh, Vanessa Manso, remember the kids say, say, sure, here you go. Oh, here and look, go. please supervise the new interns. Leamolo. Sure, here you go. Oh, here, and look here. Here, here you go. 
Here you go. Here you go. Sure. Here you go. Oh, and look, please. Supervisor, the new interns. Okay. Inter. Aquí me dice supervisor. Y ahí no es supervisor. It's supervise. 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 Okay. Mm -hmm. Sure. Here you go. Here you go. Here. Oh, and look. Here, here. you go. Mm -hmm. Here. Here you go. Oh, and look, please. Super, super, supervise, supervise the new interns. Okay, very good. Y, y Sofía dijo, absolutely. Absolutely. Yes. Absolutely. Okay, thank you, Sofía. And thank you, uh, Monson, Vanessa. All right. Uh, tengo a uh, Ana Gloria. Y si me puede ayudar, Catherine, con ella, por favor. Good evening, teacher. He estado escuchando realmente nada más, ¿verdad? Pero voy a hacer mi esfuerzo y me corrige. Si me thank you. Please send the packet. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actuality, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Thank you, go. Oh, and look, please. Supervise the new interns? Absolutely. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need uh, anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right. Away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Uh, absolutely. No. Thank you very much. Good job. Thank you. All right. Okay. Entonces, uh, esa es la lectura y vamos a ver los que... Los que están destacando ahorita tenemos a Melvin, Erika, Christopher, Alexander, Catherine, Carlos, Beatriz, uh, José Chinchilla, uh, Clayla y uh, Monson. Ok, very good, good job, good job, excelente. Estoy escuchando una mejora eh, en las lecturas y más que todo cuando están leyendo más despacio como que se les oye más acentuado, muy bien. Ya después van a agarrar la, la velocidad. Así que felicitaciones a, a todos y a, más que todos los que están des, está destacándose en, la, en las pronunciaciones, articulación. Eso es lo que estamos trabajando. Articulaciones, pronunciaciones y, uh, y fluidez. Sí. Eh, hay que eh, repasar las, uh, las reglas que aprendimos al principio. Acuérdense que esas reglas, si, si las aplicamos, entonces... Eh, podremos leer palabras como estas. Por ejemplo, esta tiene una E al final y dice la regla que con la palabra que termina en E se elimina la E y pues, se pronuncia la, la consonante, última consonante, en este caso una RA, y la, la vocal que queda se le da el nombre a esa vocal. El nombre de esta vocal es I. Entonces, y como la, la H la pronunciamos como J, entonces aquí sería HERE. Yeah, here. Muchos la leen here. O sea, ¿Por qué? Porque no están aplicando la regla. Eh, si aplicamos la regla, no hay donde perderse. Por ejemplo, tenemos a, aquí esta, meeting. Yeah. Aplicamos la regla, las dos E. Y se, se escucha perfecto. Este, eh, those, eh, acuérdense la, la TH, tiene que eh, sacar la lengua para que el, el sonido correcto salga. Those, ya. Yeah. Y en esta, eh, supervise, donde aplicamos siempre la regla de la E. 
termina en E. Entonces, aplicamos la regla, la S, I, S. Entonces, se dice supervise. ¿Ya? Yeah. Ok. Estas son las dos la, la, observaciones que tenemos. Y pues, felicitaciones nuevamente. Y aquí tenemos unas preguntas. Dice, use the conversation above as reference. Use la conversación uh, de arriba como una referencia. Dice, a memo about the new date. ¿Cuál es la palabra que le hace falta ahí? Right. Right, right ¿verdad? Right. Sí. Ajá. Dice, right. 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 A memo about the new date. Y acá, me of those stickers. Give. Give, yes. Give. Give. Give me one of those stickers. Y acá. Supervise. 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 Yes. Supervise. Supervise. Supervise the new interns. Very good. Esos son los, los comandos que eh, nos piden las oraciones. Very good. Entonces, uh, ya pues, terminamos esta. Y aquí eh, son los comandos que hemos estado viendo. Por ejemplo, este es el please. Write a check. Yes. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Aquí tienen que tener cuidado de, de pronunciarla como the, no como da. The. the employees, porque la palabra que le sigue comienza con una vocal. Y luego dice, please go to a meeting. Yeah. All right. Esa es la forma correcta de, de pronunciarlo. Vamos a empezar con Ana Gloria. Por favor, léame esas, please. Please write, please write a check. Write a check, write a check, uh -huh. Write a check. Please mm -hmm. send a memo. Mm -hmm. Please check the, rep the report. Please, please check the report. Please check the report. Okay. Acuérdense aquí, aquí como lleva una E, las dos E, entonces dice, please supervise the employees. Please supervise the employees. The employees, sí. Perdón. To a meeting, please go to a meeting. Yes, very good. Thank you, Glory. Uh, Vanessa Monzón. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. employees. Mm -hmm. Please go to a meeting. Very good. Very good. Excellent. Thank you. Um, Christopher? Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Thank you. Thank you. Uh, okay. Vamos a ver. Uh, Alexander, please. Eh, ¿Me escucha? Sí, me escucha. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the, the, the employees. Please go to a meeting. Yes, please go to a meeting. Very good. Evan right. Lopez, thank you. Ay, qué horrible hablar, ¿no? Can you hear me, Tisha? Qué horrible. Can you hear me? Please. Right. Check. Please send a memo. Please check the report. Please. 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 
Clint Coru Thank you. Uh, Jose Chinchilla, please. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. No. Please. Acuérdense, tenga, tenga cuidado aquí en estas. Tenga cuidado. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Very good. Excelente. Thank you. Jose Chinchilla. Eh, Beatriz, please. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employer. Please go to a meeting. Thank you very much. Okay, Yamilet. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employee. Please go to a meeting. Go to a meeting. Very good. Thank you. Sofia Torres. Please, please try and check. Uh, please send a memo. Please check the report. Uh, please prepare the employment. Please go to the meeting. Thank you. Thank you. Emerson Vasquez. Yes, uh, please write a check. Please send a memo. Please check the, re the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Sí, acuérdense que solo podemos di cuando la palabra que le sigue comienza con un sonido vocal. Entonces aquí sería sí, ahí era the, the. the report. Sí. Very good. Excellent. Thank you. Uh, Catherine. Please write the check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Very good. Carlos Antonio. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Thank you very much, uh, Jorge. Please write it. Please send them. Please write it. Please the employees. Please go to a meeting. Very good, thank you. Thank you very much. All right. Okay, let's see. Ahora tenemos esto que dice, what do you think your classmate boss wants him or her to do tomorrow? Okay, esto sería eh, una uh, actividad que tendríamos que hacer, preguntarle a los classmates uh, qué es lo que hacen en su trabajo y preguntarle qué es lo que los jefes uh, eh, les, les preguntan de hacer, o sea, eh, qué es lo que tu jefe te pide hacer. Y entonces el plasma y contesta y nosotros escribimos. O sea, esa sería una actividad que podríamos hacer uh, later más tarde o la podemos hacer mañana. Eh, lo que me interesa ahorita es, vamos a ver esta, esta, esta escritura, es como, es como un libro paragraph que nosotros uh, vamos a escribir cada uno, ¿ya? Yo también voy a escribir el mío, voy a, a, a ponerle, no sé si me escuchan bien, no, ¿verdad? Este, creo que, sí, aquí está, uh, Erika, sí, Erika, es hecho. Ok, entonces um, eh, vamos a escribir cada uno de nosotros, yo voy a escribir mío también, eh, un párrafo como este, ya, como, como este, lo vamos a, esa va a ser la actividad de hoy en la noche, vamos a escribir un párrafo así, describiendo qué es lo que nosotros hacemos en el trabajo. Sí. Eh, voy a escribir yo el mío y ustedes escriben el suyo. Entonces uh, la 
actividades es uh, state of frequency of activities. State es uh, eh, diga la frecuencia de las actividades uh, que hace en su trabajo. State the frequency of activities I do in my work. Uh, and luego use expressions to state urgency or commands. Urgency is cuando uso yo la palabra really. Yeah, I need to, or I really need to, to have this one done. Y eso es lo que vamos a hacer en el escrito. Luego dice, what are three things you do every day in your workplace? ¿Cuáles son las tres cosas que usted hace eh, todos los días en su trabajo? What is something you never do in your workplace? ¿Qué es algo que usted nunca hace en el trabajo? Por ejemplo, I never, puede decirse, I never have meetings with my boss. Nunca tengo uh, reuniones con mi jefe. ¿sí? Eso sería un ejemplo, ¿verdad? Tres cosas que usted hace todos los días. Well, I check emails. I uh, call clients. Y I um, make reports. Esas serían tres cosas que usted hace. Y la otra, I never have meetings with uh, my boss. Esa es la cosa que usted, una de las que no hace, ¿verdad? Eh, para que tenga en cuenta cuando usted haciendo su... Su, su, su writing, su writing, porque eso es, va a ser parte del writing. Entonces, dice así, todo eso lo vamos a leer, ¿ya? ¿Ya? pero lo voy a leer yo y, y nos vamos al break. Cuando regresemos del break, ya con eso en mente, pensando qué es lo que voy a escribir, ya puede. Uh, después del break lo vamos a hacer, ¿ok? Dice, hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Yeah. Entonces, es como un relato pequeño que él hace, cuáles son las actividades que él eh, eh, tiene que eh, cumplir en su trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué ¿Para quién trabajamos? ¿Qué, ¿Cuál es nuestro puesto nosotros? ¿Y cuáles son las actividades que hacemos en el trabajo? ¿Ok? Entonces, con eso en mente, nos vamos a tomar un break de 10 minutos. Eh, we come back at uh, 9.13, ¿ok? Enjoy your break. I see you in 10 minutes. Lo veo en 10 minutos.
Hello, hello, hello. Hello, ever. Hello. Hello, teacher. Hello, hello, the Jose Chinchilla. Hello, Catherine. Hello, Jorge. Uh, Carlos, Melvin, hello. Son. Hello. 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 Okay, hello, Emerson. Okay, uh, vamos a ver. Eh, vamos a hacer una, una escritura, pero la escritura la vamos a hacer uh, <ríe> aquí. El, el verde me gusta a mí. Es bonito. Ok, vamos a, a hacer una escritura. Eh, la vamos a hacer de una forma eh, estratégica. Vamos a, a ver cuáles son los puntos que vamos a poner. Eh, primero, lo que vamos a hacer es, vamos a, a poner una introduction, ¿verdad? Para empezar a, a escribirla, vamos a poner una introduction, ¿perdón? Sí, vamos a introduce, intro, introduce yourself. Ok, vamos a introduce yourself. Esto es lo primero que vamos a poner, lo vamos a, a presentar nosotros en la escritura y después uh, uh, vamos a poner where do you work. Por favor, por favor, dile a los niños que se... Mami, porque... <risa> Mi amor, estoy aquí en clase ahorita. Sí. Where, where do you work? Es lo segundo que voy a poner. Where do you work? And uh, what do you do at work? Yes. Esa es lo que, la tercera cosa que va a incluir en su escritura. What do you do at work? Yes. And uh, what do you do every day? And what do you do every day? Yes. Y ahí, donde, what do you do every day, es donde va a poner usted la frecuencia, va a usar las uh, adverts of frequency, y qué es lo que hace usted en, en el trabajo. O sea, va a decir, hago esto, eventually, sometimes, eh, uh, not uh, too often, o every day, algo así, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer el escrito. Entonces, primero comenzamos con, con la introduction, ¿verdad? Eh, empezamos, en el caso mío, yo voy a empezar con hello. Esta es la hello. Uh, my name is uh, Vidal, uh, Vidal Antonio. ¿sí? Esto, sería, esto sería de aquí. Introduce, introduce yourself. ¿sí? No, my name is uh, Vidal Antonio. Yeah. Sería lo primero y luego que dice. Where do you work? ¿sí? Yo le pongo I work. I work for uh, English, parece que es English, English Corporativo. Yes, I, I work for English Corporativo. En inglés sería uh, Corporative English, so English cor cor corporate, Corporative, cor Corporative English. I work for English Corporativo, sí. Y luego, ¿qué dice? Eh, what, do you do, what, what do you do at work? Well, I am an uh, English teacher. I am an English teacher. Yeah, eso es las primeras, uh, las primeras tres oraciones que estamos poniendo. Entonces, vamos siguiendo el, el formato que, les, que escribimos arriba, ¿verdad? I'm an English teacher. Y luego, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir, what do you do every day? Y es ahí donde nosotros empezamos a uh, every day, every day, coma, empiezo a decir yo lo que hago every day. I uh, teach, ¿qué es lo que hago? In, uh, I teach uh, different, uh, different uh, English, English uh, level, level classes. Yes. Eso es lo que hago. Every day I teach uh, a different English level classes. I, con, I always, le pongo un, un frequency, adverse of frequency, always uh, prepare 
prepared the lesson lesson uh, plans and help students it's uh, with their homework 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 estoy describiendo qué es lo que hago yo sí everything but homework um generally casi siempre ¿verdad? eso quiere decir yeah, casi siempre I attend uh, training. Nosotros no tenemos uh, meetings, sino que tenemos training in the afternoon. Bueno, las mañanas que doy la clase, entonces yo tengo mis trainings in the afternoon. And not, uh, not uh, so often in the morning. Morning. Yeah, porque en la mañana tengo mis clases, entonces solo puedo recibir el, el training in the afternoon. Yeah. Um, I, in my company, in my company, digo mi company, pero es en donde yo trabajo, ¿verdad? O puedo poner at the company where I work, we always, we always, it's a parasic, uh, uh, have a training 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 events y termino con eso diciendo I am I am always always busy ok esa es mi escritura entonces uh, leería así hello my name is uh, Vidal Antonio. I work for Inglés Corporativo. I am an English teacher. Every day I teach different English classes, uh, English level classes. I always prepare the lesson plans and help students with their homework. Generally, I attend training in the afternoon and not so often in the morning. In my company, we always have training events. I am always busy. Yeah. Entonces, eh, seguí este formato de aquí, este, este formato. Si seguimos este formato, entonces nos va a salir la, la escritura, nos va a salir de esa forma, organizada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a poner una introdu introduce yourself primero, luego va a poner where do you work, luego va a hacer what do you do at your work, o sea, what do you do es cuál es su profesión, ¿verdad? ¿Qué, es lo, qué función desempeña usted? Y luego, what do you do every day? Es donde pone usted la descripción, detalles de lo que hace usted en el trabajo. ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher, one question. Sí. In, when, when, when the past, in the past, where do you, where do you every day? We can write, we can write um, lo que usualmente hacemos y lo que no hacemos. Sí, sí, sí. Yes, I don't, I, I, uh, I almost never do this. Usted puede poner lo que no hace también, sí. Very good. Los conectores y todo eso. Correcto, sí. Uh -huh. Sí, pero de esa forma, ¿sí? De esa forma, o sea, ese formato tiene que ver. Introduction, introduce yourself, where do you work, what do you do at work, and what do you do every day. Okay. Para que le salga bien bonito, sí, que se entienda lo que está escribiendo. Claro, hay otros formatos, ¿verdad? Hay otra forma de escribirlo. Uh, para estos, estos propósitos eh, que estamos haciendo ahorita, vamos a hacer este formato para que eh, empiecen ustedes a practicar su writing. Sí, dígame, Vanessa. Ma Vanessa Monzón. No. Ok, ¿alguna pregunta? No. Ok, entonces empecemos a escribir nuestro, nuestra escritura y lo vamos a leer cada uno de nosotros, va a leer lo que usted escribió, ok. 
Vamos a ver cómo nos va. Dígame, José Chinchilla. I'm ready. You are already? Yes. Oh my goodness, you're fast. Okay, dígame. Hello, my name is Jose Mauricio. I work in a, in a Lutheran University. I am a driver. Every day I check the cars. Hardly ever I go to so far. And I sometimes go to the, how do you say, Campo Experimental. It's the, the field, experimental field. Experimental field. Yes, in some case, I didn't do anything. Okay, <laughs> that's a good job. <laughs> <laughs> okay, very good, excellent, good job. Thank you. Dígame. Una consulta. ¿Cómo se dice visitador médico? Vanessa, ¿verdad? No, Ana Gloria. Gloria, ok. Permita, Vanessa, dígame, Vanessa Monzón. Quería leer el texto, pero. Ok. Uh, medical sería médico, medical visitor. Pero si, si es un visitador, ¿verdad? Pero si es un, un vendedor. Porque usualmente los, los, vende, los que visitan son vendedores. Eh, no, yo soy solo visitador médico. Eh, ofrezco ¿Qué servicios. Hace? Ajá, no. ¿qué hace? Ofrezco este servicios, exámenes. Oh, ok. Ok. Entonces solo visita. Solo eh, visit médico. Uh -huh. Gracias. Pero eso sería como, como un vendedor, porque usted lo que vende son servicios, ¿correcto? Uh -huh. Sí, es, ajá. ¿Cómo tendría que ponerle? ¿Visitador médico o, ven, o, o vendedor? Así le, uh, es como vendedor, uh, service. Esa, eh, su trabajo es de vender servicios de, de, de exámenes, ¿verdad? Yes. Entonces, sí, es, ajá. Sería a uh, services uh, as as uh, medical services uh, uh, offer. Eso sería que ofrece los servicios porque no los vende, sino que los ofrece. Medical, medical services. Services. Offer. Offer. Mm -hmm. Offer. Okay. 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 Ok, dígame, Ana Gloria. Eh, eso era, doctor. Eso era, teacher. Eh, ¿cómo se ya quisiera ser doctor yo. <risa> es, que, es que se le se, se queda. Ok. <risa> Ajá, visitador médico, quería saber cómo se dice. Uh -huh. eh, gracias, gracias. Ok, very good. Ok, uh, Vanessa Manzor, sí, dígame. El dólar. Okay. Hello, my name is Vanessa Monzón. I work in Riesgos y Seguros. I, I am a por, portfolio manager. Every day I check email. I answer email and organize the messaging always general i attend call every day i never visit a client okay cuando dice i never visit a clients uh, el a se le puede cuando es un cliente entonces i never visit clients okay I never I visit, visit clients. Clients. Clients, yes. Como son más de uno, ¿verdad? Very good, excelente. Thank you. My goodness. ¿Cómo se sintió escribiendo eso? Amazing. Amazing, yes, yes. Very good, amazing. Sí, porque ya va con dirección. Very good, okay. thank you. Thank you. Uh, Mansor, ¿verdad? Sí, Mansor. Okay, Vanessa. 
Thank you. Uh, Ever Lopez? Me, teacher, please. I am ready. Go ahead. Hello, my name is Ever Lopez. I work in La, in Industria La Constancia, Planta Cerveza. Mm -hmm. I am personal production. Every every day I work in production department. Mm -hmm. I mm -hmm. always review the production mm -hmm. schedule. I work in after as I arrive in office. Then I am I do occupation. Occupational accountant. Accountant. Every day I check company emails. I am in my work area. As well as was Hebrew. What what thing? What thing I I never do in my life. and work. my turn. I never have a meeting with my is my is my love. I don't eat in my work area. That's all for the man. Okay. Okay. Very good. Uh, Solo tengan cuidado, cuando están leyendo, tengan cuidado en las, cuando dice my name, name, que no se le vaya, nay, is, yeah. siempre eh, la M que suene al final, name, my name, very good, excelente, good job, Ever Lopez, thank you, eh, tengo a Catherine. Hello. My name is Catherine Maravilla. I work in an office. I am administrative assistant. I always check the company email and I sometimes prepare invoices. And to end my day, I usually balance petty cash. I never drive delivery trucks. I am always busy. Very good, excellent. Good job, thank you, uh, Catherine. Uh, Clelia, Cle Clelia, please. Um, hello, my name is Clelia Requena. I work for airpost.com and I am country marketing and customer service supervisor. I always review advertising campaigns and do social media advertising. Generally have customer service satisfaction metrics meetings. And I usually take video and photos for ad advertising campaigns. And the company, we rarely have free times. I'm always very, very, very busy all time. Busy all time. Busy, yes. Very good. My goodness. You have a handful, huh? My goodness. Okay, thank you, Clay, Clelia, very much. Thank you. Okay, Alexander? Okay, all right. Uh, hello, my, my name is Alexander Alvarado. I work for Iman SASB. I am an industrial mechanic. I always make pieces in steel and I sometimes reveal re re industrial machines. I always open and close the, co the company. Pasa, Gigi? I often visit clients of different companies and I rarely Six cards. Very good. Excelente. Good job. Good job. Thank you, Alexander. Okay, por favor, uh, uh, podemos uh, apagar los micrófonos, solamente el que está leyendo, para que no se eh, no interrumpa al que está leyendo. Y si hay niños ahí, eh, díganles que, por favor, ahorita que, que guarden silencio para que no interrumpa al que está leyendo y yo pueda oír bien al que está uh, dando su lectura. Thank you. All right. Uh, Alexander, thank you. Um, tenemos a, a Carlos Antonio. 
O oh, Emerson tenía levantada la mano, lo siento. Emerson y después okay. Melvin. Hi. Hello, class. I am Emerson Vázquez. ¿Sirve decir I am Emerson Vázquez o tiene que ser? Está bien, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Okay. Uh, I am Emerson Vázquez. Um, I am the, the manager of social media for Ferrotería de El Salvador. I am new in the, in the world. I have a mom. In the, in the job, but I am three, I am three years in the company. Be, before, I was in the area of white, whites. I, I now do the description of production products for magazine, next paper, Facebook, Instagram. And always keep my bed. And usually go to the store and wash the products. Very good. Very good. Thank you. Yes. Uh, thank you. Uh, Melvin? Hello. I'm Melvin Hernandez. Mm -hmm. I work at Tomsa El Salvador. I'm a welding mechanic. I I always check the cars and repair any faults in them. Sometimes I have nothing to do. I help my coworkers with the, with their work. Okay. I always try to do something productive. General, generally, everyone is busy except me. Okay, very good, excellent. Okay, thank you, Melvin. Thank you. All right. Okay, um, Christopher. Hi, um, my name is Christopher Madrid. I work in an office and a warehouse, where, warehouse too. I am a supervisor. Every day I check emails and WhatsApp messages for the clients and employees and my boss. Generally, I review all the pending tasks for the day before in the morning. And in the afternoon, I attend some meetings. In my job, there's always something to do or mm -hmm. some client to reassure. Mm -hmm. Every Monday, I have to send all reports for the last week. And on Friday, I always try to leave early, but never to sit. Okay, very good. Eh, esa palabra que usaste, last week, es la última semana, last week. Entonces, lo que quiere decir es the week before. Ah, the week before, okay. Yes, uh -huh. for the week before. No last week, porque last week sería la última semana. Pero se decía the, the week before. Every time I have to uh, uh, check the report from the week before. También es supervisor. 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 Yes, very good. Excellent. Good job. Thank you, Christopher. All right. Um, tengo um, lo que han pasado. Tengo a José uh, Mansor. Ever, Catherine, Clayla, Alexander, Emerson, Melvin, and Christopher. Eh, ¿Quién más me falta? Yo, teacher. Eh, ¿Quién es yo, perdón? Erika. Ah, Erika, Erika. Thank you, Erika. Hello, my name is Erika Ramírez. I work at Impresa. Dice que trabaja en Impresa Repuestos, pero no sé cómo se dice... Si sí, tengo que decir el nombre así o así. como Spade Parts. No, así, así, empresa así, repuesto. Empresa repuesto. Sí, sí ah, ajá. Right. Bueno, right. entonces voy a empezar de nuevo. Hello, my name is Erika Ramírez. I work at Empresa Repuestos. I am administrative cashier. Every day I check cash reports and credit reports. I always make collections calls to clients. I usually have a meeting with my boss every first on the month. 
wholesale. In my company, we always have events. I am always busy. Very good. Sí, me imagino. I can imagine. Yes, la empresa de repuesto is a huge company. And usualmente, cuando hablamos de cash, decimos cash flow. Cash flow. O sea, el flujo de... Cash flow. Yes, cash flow. Es el, es el flujo de efectivo. Entonces, uh, eso es lo que usted... usted uh -huh. check, eh, es que el check departamento the... así, así le ponen como cajera. Cajera uh -huh. administrativa, perdón. Sí, ajá. Uh -huh. Entonces... Entonces, cajera sería cashier, administrative cashier. Cashier. Yeah. And, and usted lo que verifica son los cash flow reports. Yeah, cash flow reports. Uh -huh. Very good, excelente. Good job, Erika. Tiene un, un trabajo bien, bien demandante. Bien demandante. Thank you, thank you. Ok, sí. Vanessa. <laughs> Vanessa, heroína. Tenía levantado la mano, ya se, se molestó. Ok, Carlos Antonio. Ok. Hello, my name is Carlos Vázquez. I work for Ferretería EPA. I am a corporate sales manager. I supervise two sales channels, wall sales and corporate. I always have to prepare the report, sales versus buy it. And always have meetings with the sellers and my boss. And sometimes I attend a client. My work, my work day is very busy. I can I can go home without fears, knowing how sales are concluded. My goodness, that's a huge, huge uh, responsibility. Okay, yes. uh, Carlos. Uh, las uh, de, dijiste que era sales against purchases purchases es la palabra que quiere usar purchases son compras yeah, um, pardon um, sales versus buy it purchases to buy buy es, es el, el acción pero el nombre que se le da es, a eso es, son purchases compras Uh, excuse me. Uh, I read. I always have to prepare the report sell versus purchase. buy it. No purchases. No, no es buy it. It's purchases. Um, sí, porque lo que pasa es que siempre hago un reporte eh, y lo comparo contra mi presupuesto. Oh no, el presupuesto se, es un budget. Budget. Okay. Budget, no buy it. Yeah, budget. Budget. Okay. Sí, yo, oí, yo oí que decía buy it. Buy it. No, no, no. Okay. Entonces, it's budget. 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 Bud budget. Yeah, budget. Yes. Se escribe okay. B-U-D. Budget. Yes. Budget. Mm -hmm. El budget es el presupuesto. Sí, por supuesto. Sí. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Vanessa Heroína. Thank you, Carlos. Buenas noches, teacher. Good evening. Um, say, hey, my name, my name is Vanessa. I work in the office. I am a contador, no sé cómo se pronuncia. Accountant. Accountant. Every day I cheat company emails. I hours reading his voices and fears of the farmers who swear means and somewhere is made in the morning rarely in the afternoon in the company these are with celebrity with eyes of the mob on the moon we have very two attention quality to informative marketing Okay, very good. Thank you. Thank you, Vanessa. Thank you very much. All right. Uh, and we have uh, Beatriz. Good evening. Good evening. Hello, my name is Beatriz Azucena. I work in Bloques de la Peña. 
I am I am on sales at the shop every day. I attend the client. I always answer calls. I never visit the client. Okay. Eh, la palabra answer, aunque se escribe do, uh, answer, pero se dice answer. La W es muda. Answer. 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 Uh, answer. Very good. Así, perfecto. Answer. Thank you, Beatriz. Ana Gloria. No sé, no sé si soy yo, Ana Gloria, pero casi no la escucho, no, los demás la escuchan. Hay cierta, hay cierta interferencia o será su micrófono. Okay. Pues tengo, lo tengo, lo tengo cerca. No sé. Tal, no, tal, déjeme, tal, creo, creo que ya. Pero. Ya, yeah, ok. Quizás por la lluvia. Eh, sí, posiblemente, sí. Eh, hello, my name is Ana Gloria. Mm -hmm. I'm work, uh, I work in the Foods Center Medical. I am a um, medic service often. I always uh, visit medical uh, clinic, clinics, um, hospital, um, pre, uh, eh, preparo, ¿cómo se dice, teacher? Prepare. Pre prepare, prepare. I prepare a, a write a report, report, and, um, answer. Before. Answer, answer. Answer. And answer the form, the form, the form, I check email. Very good. Thank you. Thank you, Ana Gloria. Jorge Vasquez. Hello. My name is Jorge Vasquez. I work for Prisma Group. I am a sales person. Uh, sell the equipment and supplies. I always visit uh, different customers in all country. That's it. And uh, That's a lot it. of countries, so, or many countries. No, a lot of countries. Okay. Uh, pero se dijo que era un salesman, ¿verdad? Salesman. Salesperson. O salesperson, sí, ok. Yes. Muy bien, excelente. Eh, ha de ser un, un trabajo bien emocionante andar visitando. It's, it's andar yeah. Interesting, ¿verdad? Yes. Eh, pero tiring también, ¿verdad? Cansado. Sí. Yeah, a little bit bad. It's good. Yes. Ok, very good. Thank you. Thank you very much, uh, Jorge. Eh, eh, Sofía Torres. Uh, hello, my name is Sofía Torres. Uh, I work for nucleares. I am a counter. How do you say contador? Accountant. 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 I work from Monday, Monday to Friday. I always check the report. Um, in the mail, tell, tell, telephone. Uh, check the WhatsApp. Um, make report my goals. Um, every day. Uh, I never visit clients. I am always busy. busy. Okay, very good. Excellent. Thank you, Sofia. Uh, Astrid, that's Vivian. Astrid Cibrián Lozano. Okay. Evelyn Menjivar. Okay. Sandy Stephanie. No. 
Kevin Flamenco. No. Spy teacher. Okay. Su turno, Kevin. Teacher, este, me da disculpa, pero todavía estoy trabajando. Estoy escuchando la, la clase, pero todavía ando aquí en mi trabajo. Oh, ok, ok. Póngale ahí de oyente para, para, para saber yo. Thank you. Ah, Thank ok, you. ok. Perdón. Okay. No, no, tranquilo. Diana Rudas. La teacher, yo voy conduciendo ahorita. Oh, ok. Ok. Ok, entonces uh, ahí terminamos las, uh, los writing. Very good, excelente. Eh, felicitaciones a todos los que hicieron sus escritos. Eh, ya hicieron su primer escrito ya orientado. Ya saben ustedes lo que va primero, lo que escribieron después y por qué los escribieron. Los conectores que usaron muy buenos, uh, excelente, uh, ex excelente conexión de las actividades. Eh, eh, Estoy contento con ustedes. Es un grupo muy trabajador, responde a todas las uh, actividades y uh, de esa es la forma como vamos a aprender. ¿sí? De, en, entre más uh, escribimos, más aprendemos. ¿sí? Entre menos escribimos, menos aprendemos. Así, que, así como usted le ponga a, los, a, a las actividades, así va a ser el resultado que va a obtener. Felicitaciones a todos. ¿okay? Y gracias. All right, uh, vamos a seguir con eh, este libro. Ahora nos vamos a orientar a, a, a corregir los errores que nos dan aquí. Por ejemplo, aquí nos dice, no sé si ya lo pueden ver. ¿Sí? Avísenme si ya lo pueden ver para poder... Se, se puede ver, sí. Yes. Ok, very good. Entonces... Vamos yes. a ver, Emerson, dígame, en la número uno dice, his name is John Wilkins. ¿Es eso correcto? No. No, ¿verdad? Yes. Entonces, ¿cuál no, es his name? Permita, permita. Sería, a ver. O sea, tengo que ordenar la conversación correcta, tengo que agregarle algo. No, no tiene que corregir la oración. ¿Qué es lo que ah, okay. tiene esto malo? De aquí de la escritura, de esa escritura, esto aquí usted ve aquí y corrobora si está buena aquí la... My name is Johnson Will... Wilkin. Williams. Wilson. Ok, sí, entonces sería John Wilson. Entonces, his John name... Wilson. Name is John John Wilson. Wilson, yes. Uh -huh. Ese es el problema. Sí. No es, uh, no es John Wilkins. Okay. Number two, Erika Lisset. Yes. Number two, Erika Lisset. No. Okay, Jose Chinchilla, number two. He writes reports every day. He writes reports every day. Entonces, ¿está correcta esa? Sí. ¿Sí va? Human no, records. Correcta. Is no, human es records manager. He writes emails. Yes. Check he, email. Check, he checks emails, yes. No. Uh -huh. Entonces aquí sería he checks emails. Esa sería la respuesta. She checks emails every day, ¿verdad? Every day. Esa sería la respuesta. She checks e emails every day. Very good. Excelente. Number three, Catherine. Um, he never answered um, answer the phone and talk to customers. And this, um, uh, always 
He always answers. He, he always answer. Yes, answer and talk to. Talk to, to customers, right? Mm -hmm. Yes, he always uh, answer and talk to customer. Talk, not talking. Talk. Very good, excellent. Uh, number four, Clelia. Clelia Riquel. <coughs> attend meeting in the morning in the afternoon. Lea la, la oración que nos dan y vea lo que dice el, el el párrafo y a ver si, si, si concuerda con lo que dice el párrafo. La, la oración que nos dan es he often attends meeting meetings me... in the morning. ¿Para qué crees que sea eso? Uh, yeah. Yes, he is at he often no, he is attend meeting in the morning. ¿Le puede ayudar alguien a Cleida con la respuesta? He attend meeting in the morning. I, I not some so often. El problema, está, el problema often. está en que aquí dice... Often. Uh, often. He, often. He generally... Yes, there we go. Eso es. Ajá. He generally. Mm -hmm. Ese es el problema. Mm -hmm. Pero ahí dice he often. Pero no. Aquí dice generally I attend meetings. Entonces he generally attends meeting in the morning. Ese es el problema. Entonces lo, le ponemos he generally attend meetings in the morning. Very good, excellent. Number five, Yamilet. He often. Yeah, it's the, it's the more. Yeah. So often. He often. Often? He often, often. meeting in the afternoon. He often. Aquí dice not so often. Not so often. Yes. Entonces aquí tiene que, and he not so often attends meeting in the not afternoon. So Entonces aquí tendría que decir he not so often. Yes. In the afternoon. He, Yeah, he not so often attends meeting in the afternoon. Yes. Okay, y la six. He always. He always have events, right? Very good. Entonces aquí sería, he always uh, has events in his company. In the number seven. He has to attend a conference. He has to attend a conference. See? Yeah. He has to attend a conference. Don't they say he has to attend a, we have to attend a conference. He has to, he has to go to a conference. So this idea, he has to, we, we have to attend, attend a conference. Yes. But I guess look, he's a key. We have to attend a conference. Very good. Esas eran las respuestas. También a esas. Hay, la fecha. Perdón. Ajá. La fecha. 
Uh -huh. uh, le vamos a cambiar la fecha a July 22nd, July 22nd, eh, July 21st. We have to attend the conference on July 21st. Este es July 22nd, se lo cambiamos a July 21st. Very good. Excelente, good job. All right. Oh my God, we worked a lot today, huh? We did a lot. And uh, thank uh, for your response. You're good. Um, I'm going to call the roll. Voy a uh, tomar asistencia y nos despedimos en I see you tomorrow at 8 o'clock. All right, uh, let's see. Uh, Alexander Ernesto Alvarado. Good night. Good night. Amado uh, Vidal. Good night. Good night. Ana Gloria. Good night, teacher. Good night. Beatriz Azucena. Good night, teacher. Good night. Uh, Carlos Antonio. Good night. Good night, uh, Carolina Astrid. Good night. Good night, uh, Christopher Stanley. Good night. Good night, Diana Beatriz. Good night, sir. Good night, Elden Yamilet. Good night. Good night, uh, Emerson Enrique. Good night. Good night, Erica Lisette. Good night. Good night, Evelyn Carolina. Good night. Good night, Ever Alexander. Good night, Hector Antonio. Jorge Armando. Good night. Good night, uh, Jose Mauricio. I see you tomorrow at 8 p.m. There we go. I see you tomorrow at 8 p.m. And Catherine Gabriela. Good night. Good night. Catherine, uh, Kevin Orlando, I'm sorry. Good night. Good night. Uh, Clelia Stephanie. Good night. Good night. Uh, Melvin Josue. Good night, everyone. Good night. Uh, Mercedes Beatriz. Oscar Alfredo. Sandy Stephanie. Sheila, Sheila Abigail, Sofia Margarita, good night, good night, Vanessa Guadalupe, good night, teacher, good night, uh, Vanessa Heroina, good night, teacher, good night, everybody, okay, thank you for your attendance and for your participation, and I see you all tomorrow at 8 uh, p.m., goodbye, good night.